ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലേത്ത് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുണ്ടായി കട്ടിങ് സ്പീഡ് ഫീഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം കട്ടിങ് സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മെറ്റൽ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ ടൂൾ ഫ്രം ദ വർക്ക് പീസ് അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് സ്പീഡ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് ടൂളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സ്പിൻഡൽ സ്പീഡും ഉണ്ട് കട്ടിങ് സ്പീഡും ഉണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് സ്പിൻഡൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേത്തിലെ സ്പിൻഡൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് അത് നമ്മൾ ആർ പി എമ്മിനാണ് പറയാറ് കട്ടിങ് സ്പീഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം എം പെർ മിനിറ്റ് എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റൽ കട്ടിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനെയാണ് കട്ടിങ് സ്പീഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഡി എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എം എം പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വർക്കാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡാണ് ആർ പി എമ്മിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എൻ എന്ന് കാണിച്ചത് എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്പിൻഡൽ സ്പീഡാണ് കട്ടിങ് സ്പീഡ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടും രണ്ട് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രോസ് ഡാഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫീഡ് എന്താണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ടൂൾ ഇൻ വൺ ഡെവല്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പീസ് ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ടൂൾ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫീഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എം എം പെർ റവല്യൂഷനിലാണ് ഫീഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഫീഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ സർഫസ് ഫിനിഷ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കട്ടിങ് സ്പീഡും ഫീഡുമാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ റിക്വയർമെൻസിനെയും റിക്വയർഡ് സർഫസ് ഫിനിഷിനെയും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് പരാമീറ്ററാണ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റൽ റിമൂവ്ഡ് പെർ പാസ് ഓഫ് കട്ടിങ് ടൂൾ കട്ടിങ് ടൂളിൻ്റെ ഒരു പാസിൽ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കട്ടിങ് ടൂൾ ഒരു തവണ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ വർക്കിലോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലേത്തിൽ വരുന്ന പരാമീറ്റേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പല തവണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിനി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലേത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസസറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം ലേത്ത് അസസറീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ഗിവൺ വർക്കിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് റിക്വയേർഡ് സൈസിലും ഷേപ്പിലും മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തും ചെയ്യണം ഹോൾഡും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രധാന ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലേത്ത് അസസറീസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ലേത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസസറീസ് ചക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് കാരിയേഴ്സ് ഓർ ഡോഗ്സ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് മാൻഡ്രൽസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോളോ ഓവർ റസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി റസ്റ്റ് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട അസസറീസുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ചക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലേത്തിൽ നമ്മൾ ഫോർ ജോ ചക്കും ത്രീ ജോ ചക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചക്കിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ്
നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണെന്ത് ത്രീ ജോ ചക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് യൂണിവേഴ്സൽ ചക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചക്കാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ജോ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൽ തന്നെ മൂന്ന് ജോസ് എന്താവും ഒരുമിച്ച് ടൈറ്റ് ആവും ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾ ദ ത്രീ ജോ മൂവ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ബൈ ടേണിങ് എ കീ ആൻഡ് ദസ് ദ വർക്ക് പീസ് മേ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹെൽ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ചക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസർ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് റൗണ്ട് എക്സ്റ്റർണൽ ബാർ ഓർ അതർ സിമട്രിക്കൽ വർക്ക് റെഗുലർ ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക്കൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റർണൽ ഷേപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഹെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ത്രീ ജോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ചക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഫിഗർ നോക്കുക മൂന്ന് ജോ ആണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓരോ ജോസും നമുക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരുമിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് നമ്മൾ ത്രീ ജോ ചക്കിൽ നേടിയെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചക്കാണ് കോള ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ബാസ് ഓഫ് സ്മാൾ സൈസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോർമലി യൂസ്ഡ് വേർ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ഈസ് റിക്വയർഡ് സച്ച് ആസ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ ലേത്ത് ഓർ ഓട്ടോമാറ്റ്സ് നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന ലേത്തിൻ്റെ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം മെഷീനുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചക്കാണെന്ത് കോളറ്റ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോളറ്റ് ചക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിത് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ വർക്ക് പീസുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് മാഗ്നറ്റിക് ചക്ക് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചക്കിനെയാണ് മാഗ്നറ്റ് ചക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് വർക്കോളിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൻറ്ററിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അസസറിയാണ് എന്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ലേറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എ സെൻറ്റർ ഹോൾ ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഈസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ഈച്ച് എൻഡ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് സാധാരണയായിട്ട് ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് പീസിന് റിജിഡായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെസറിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓരോ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് ടിപ്പഡായിട്ടുള്ള സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ബോൾ ചെറിയൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെൻറ്റേഴ്സിനെ നിരവധി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സെൻറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഓർഡിനറി സെൻറ്റർ യൂസ് ഫോർ ജനറൽ വർക്ക് സാധാരണ വർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓർഡിനറി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിഡ് സെൻറ്റർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ എ ഹാർഡ് അലോയ് ടിപ്പ് ബ്രേസ്ഡ് ഇൻ ടു എ സ്റ്റീൽ ഷാങ്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ ഷാങ്കിൽ ബ്രേസ്ഡ് അലോയ് ടിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ ടിപ്പിഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ടൈൽ സ്റ്റോക്കിൽ വർക്കിൻ്റെ ഒപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്ററിംഗ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർഡിനറി ചക്ക് ബോൾ സെൻറ്റേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പ്ഡ് സെൻറ്റർ ഹാഫ് സെൻറ്റേർഡ് റിവോൾവിംഗ് സെൻറ്റർ നെക്സ്റ്റ് കോളറ്റ്സ് എ കോളറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് സ്മോൾ ഓർ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഓർ ഫിനിഷ്ഡ് പാർട്ട് സോ ദാറ്റ് അഡീഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ മേ ബി പെർഫോമഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ ലേത്തിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈ അസസറീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോളറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിവൈസ് ഫോർ ക്യുക്കിലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി ചക്കിംഗ് സിമട്രിക്കൽ വർക്ക് പീസ് സാധാരണയായിട്ട് സിമട്രിക്ക
and catch plates എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് കാരിയേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് ദ വർക്ക് പീസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ഹെൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെൻറ്റേഴ്സ് രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സിനിടയിൽ വർക്ക് പീസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സസൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡ്രൈവിംഗ് ഡോഗ്സ് എന്നും പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദിസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ് ബൈ സെറ്റ് സ്ക്രൂ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വർക്ക് പീസിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കരിയറിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ഐദർ സ്ക്രൂഡ് ഓർ ബോൾട്ട് ടു ദ നോസ് ഓഫ് ത്രെഡഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിലിൽ ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്നൊരു അസസറി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ലോട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കരിയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ എ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പിൻ ഫ്രം ദ ഡോഗ് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡർ ഇൻ ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റ് ഡോഗിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റിൽ കൊടുത്തുള്ള സ്ലോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഇമ്പോർട്ട് എ പോസിറ്റീവ് ഡ്രൈവ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലേറ്റ് സ്പിൻഡിൽ ആൻഡ് വർക്ക് പീസ് ഇത് ലേറ്റ് സ്പിൻഡിലും വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡ്രൈവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാച്ച് പ്ലേറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റ് ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് അസസറിയാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലേറ്റാണ് ഇതിൽ നിരവധി സ്ലോട്ട് ടീ സ്ലോട്ട് പോലുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബോൾട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കിൾ പ്ലേറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇറഗുലറും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലറും ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അസസറിയാണ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേസ് മേ ബി സ്ക്രൂഡ് ടു ഫേസ് പ്ലേറ്റ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് ഫേസിംഗ് സ്പോട്ട് ഫേസിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് ആൻഡ് ബോറിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇത് നമ്മളെ ഫേസിംഗ് സ്പോട്ട് ഫേസിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബോറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഇത് ദ വർക്ക് ഹാസ് സെവറൽ ഹോൾസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റീസെൻറ്റേഡ് അബൌട്ട് ഈച്ച് സക്സസീവ് ഹോൾ ഇതാണ് ഫേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറേ സ്ലോട്ടുകൾ കൊടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആങ്കിൾ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ ഈ തസ്സറിയാണ് മാൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡ്രൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഹോളോ വർക്ക് പീസുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഡെഡ് സെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് മാൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാൻഡ്രൽ നമ്മൾ ഡെഡ് സെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ മാൻഡ്രലിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഹോളോ വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഫീഡ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് റിക്വേർഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹാർഡ് ആൻഡ് പീസ് ഓഫ് റൗണ്ട് ബോർ വിത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ് എൻഡ് It is used for holding and obtaining a hollow piece of work that has been previously drilled or bored. Already we have drilled or bored the work piece and held the device to use the device. It is held between two centers and should be true with accurate center holes for machining outer surface of the work piece. That is why we have to use the outer surface of the work piece and use the accessory. ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ടു അവോയ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആൻഡ് വിയർ സാധാരണയായിട്ട് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാൻഡർ എന്നുള്ള അസസറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഡിസ്റ്റോഷനും വിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് എൻസ് ആർ മെയ്ഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി സ്മോളർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എഫക്റ്റീവ് ഗ്രിപ്പിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ലേത്ത് ഡോഗ് സെറ്റ് സ്ക്രൂ ഇറ്റ് ഇസ് ടാപ്പേഡ് അബൌട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം പെർ മീറ്റർ സോ ദാറ്റ് വർക്ക് ഹാൻ ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് വിത്ത് എ പ്ലസ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ റിമൂവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ വർക്കിംഗ് It is used for holding the board jobs on lathe